ప్రైజ్ ద లాడ్ వెల్కమ్ టు రిజాయిస్ వర్షిప్ టైమ్ ఈరోజు మనం కొన్ని పాటలు పాడుకొని దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం మీరు కూడా మాతో కలిసి ఆరాధించండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని వర్షిప్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం హలలియా 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 స్తోత్రం వేసే ఎన్ని రోజులు కాచి కాపాడినందు మీకే వందనాలు అయ్యా అయ్యా ఈ రిజాయిస్ వర్షిప్ టైంలో ఎవరైతే ఈ రిజాయిస్ వర్షిప్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ఇంకా మేము పాడబోయే పాటల్లో మీరే ఉన్నామని యేసు నమ్మంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు యేసు రూపంలోనికి మారాలనే సాంగ్ను పాడుకొని దేవుని నామను మహింపరుద్దాం యేసుని రూపంలోనికి మారాలి యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి యేసుని రూపంలోనికి మారాలి యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం ఇదే ప్రభుని పిలుపు ఇదే ప్రభుని ప్రభుకు మహిమ ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం ఇదే ప్రభుని పిలుపు ఇదే ప్రభుని నీతి ఇదే ప్రభుకు మహిమ యేసుని రూపంలోనికి మారాలి యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి యేసుని రూపంలోనికి మారాలి యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి ఏసుతో నడవాలి ఏసు ప్రేమను చాటాలి ఏసు త్యాగం చూపాలి ఏసు సహనం చాటాలి
ఇప్పుడు మనకందరికి తెలిసిన పాట స్తోత్రం చెల్లింతి అనే పాటను వాడుకొని దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం
మన రక్షకుడైన ఏసయ్య నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం రిజాయిస్ వర్షిప్ టైంలో వాక్య సమయానికి మనం వచ్చాం ప్రార్థనతో మనం ప్రారంభించుకుందాం దేవ పరిశుద్ధుడ ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలు మీ వాక్య సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ బోధన మాకు వినిపింపచేయండి మీ తలంపులు మాకు దయచేయండి దేవ ఇంతవరకు ఆరాధనలో మాకు తోడైనందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ మమ్మనందరినీ ఆశీర్వదించమని ఏసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియచేస్తున్నాం యోహాను సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం నుండి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను ఆయన అలాగూ చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి అప్పుడు యేసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగునుగాక తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేను మిమ్మను పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి మీరు ఎవరి పాపములు క్షమించరో అవి వారికి క్షమింపబడును ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచి ఉండనెత్తురో అవి నిలిచి ఉండనని వారితో చెప్పాను ఈ వచనమును మనం గమనించినప్పుడు యేసు ప్రభు పునరుత్నుడైన తర్వాత ఆయన శిష్యులను కలుసుకున్నటువంటి సందర్భం శిష్యులేమో యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్నటువంటి ఇంటి తలుపులు మూసుకొని దాగుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో యేసు ప్రభు వచ్చి వారి మధ్యను నిలిచాడు అని వ్రాయబడింది అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మీకు సమాధానము కలుగునుగాక చదివిన వాక్య భాగంలో రెండుసార్లు మనకు కనబడుతుంది మీకు సమాధానము కలుగునుగాక వారున్నటువంటి స్థితిని మనం గమనించినప్పుడు అధైర్యముతో సంతోషము లేని స్థితిలో దుఃఖముఖులై వారు ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారి మధ్యకు వచ్చి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మీకు సమాధానము కలుగునుగాక మన జీవితాల్లో భయంతో నిండుకున్నప్పుడు దుఃఖముతో నిండుకున్నప్పుడు మరి అనేకమైనటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నటువంటి జీవితాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు మన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఇచ్చేటువంటి భరోసా ఏంటంటే సమాధానము కలుగునుగాక అనగా ధైర్యంగా ఉండండి భయపడకండి జడియకండి అని చెప్పి ఆయన తన వాగ్దానములను మనకి ఇచ్చేటువంటి వాడు శిష్యులు ఆయనను విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన మరణ సమయంలో ఆయన తీర్పు సమయంలో కానీ ప్రభు వారిని మర్చిపోలేదు శిష్యులు ఆయన యొక్క పరిచర్యలో కూడా ఉన్నటువంటి వారు వారు మర్చిపోయారు కానీ ప్రభు వారిని మర్చిపోలేదు పునరుత్నుడైన తర్వాత మొట్టమొదటి వారిని కలుసుకోవడానికి వచ్చి వారిని ధైర్యపరుస్తున్నాడు ప్రభు ప్రభు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయేటువంటి వాడు కాదు మనం ఆయన నమ్ముకున్న తర్వాత రక్షణలోనికి వచ్చిన తర్వాత మనలను ఆయన ఎప్పటికీ కూడా మరిచిపోడు ఆయన మనలను ఎన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టడు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన కుటుంబాల్లో ఆదరణిచ్చేవాడు మన దుఃఖమును మాన్పువాడు మనకు ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు మనకున్నప్పుడు మనము సంతోషంతో ఆయనను స్థుతించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక వారికి ధైర్యాన్ని నింపటానికి ప్రభు చేసినటువంటి పనిని మనం చూసినప్పుడు తన చేతులను తన ప్రక్కను వారికి చూపాడు తాను ఏ రీతిగా శిలువ మరణం పొందాడో ఆయన పొందినటువంటి గాయములను వారికి చూపినప్పుడు శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించారు ఇదిగో ఈయనే మన ప్రభు మన పాపముల కొరకు లోక పాపముల కొరకు బలి అయినటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల అయినటువంటి క్రీస్తు ఈయనే మన ప్రభు మన బోధకుడు మన గురువు అని చెప్పి వారు ఎంతగానో సంతోషించారు దేవుడు మన జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపేటువంటి దేవుడు మనకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాము హలెలుయ్య కాబట్టి ఏ సైన బట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా సంతోషించేవారుగా ఆయనను ఆరాధన చేస్తూ స్థుతిస్తూ ఆయనను ఘనపరిచేవారుగా మన జీవితాలను మనం మార్చుకోవాలి శిష్యుల జీవితాల్లో భయం కలిగినప్పుడు ఏసు రావడం ద్వారా ఆ భయం తొలగిపోయింది ఏ సై చెప్పినటువంటి ఆ మాటల ద్వారా ఆశీర్వచనముల ద్వారా వారి జీవితంలో సమాధానం కలిగింది మన జీవితాల్లో కూడా యేసు ప్రభువును మన జీవితాల్లో ప్రతిష్ట చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఎలాంటి భయాలు ఉన్నా కూడా ఆ భయాలన్నీ తొలగిపోతాయి ధైర్యం కలిగినటువంటి జీవితంలోనికి మనం వస్తాం మన జీవితాల్లో సంతోషము సమాధానము నింపబడుతుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగినుగాక 
ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అప్పుడు యేసు మరలా మీకు సమాధానం కలుగునుగాక తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేను మిమ్మను పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి అని చెప్పాడు తండ్రి నన్ను ఏ రీతికైతే పంపించాడో అలాగే నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని శిష్యులకు చెప్పి వారిని ధైర్యపరిచాడు వారిని మరలా సిద్ధపరచడానికి ఆయన వారికి ఈ మాటలు తెలియచేశాడు ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోండి అని చెప్పి ఊదేను అని వ్రాయబడింది మరలా వారికి విశేషమైనటువంటి అధికారాలు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించాడు ఏంటంటే మీరు ఎవరి పాపములు క్షమించరో అవి వారికి క్షమింపబడును ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచి ఉండనిత్తురో అవి నిలిచి ఉండనని వారితో చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మరొక మాటను మనం ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూస్తే ఇదిగో నేను తలుపు నద్దు నిలుచుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడలా నేను అతని ఎద్దుకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతడును భోజనం చేయదుము అని వ్రాయబడి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ శిష్యుల అద్దుకు ఆయన స్వయంగా తానే వచ్చి వారిని ధైర్యపరిచాడు మరొక ఆహ్వానాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎవరైతే ఆయన కావాలని కోరుకుంటున్నారో ఆయన తలుపు తడుతున్నప్పుడు వాక్యము ప్రకటించబడుతున్నప్పుడు అవకాశము సమయము మనకు వచ్చినప్పుడు ఆయన కొరకు మన హృదయం తలుపు తీస్తే ఆయన మనలోనికి వచ్చి మరి సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని సమస్తాన్ని మనకు అనుగ్రహించేవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ వారికి పరిశుద్ధాత్మను వారి మీదకి పంపించాడు ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనలు మనం చూసినప్పుడు దేవుడైన యహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వారిని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను అని వ్రాయబడింది దేవుడు మానవుని సృష్టించినప్పుడు తన జీవవాయువును వారిలోకి ఊదినప్పుడు నరుడు జీవాత్మ జీవించువాడుగా మారిపోయాడు పరిశుద్ధాత్మను మనలోనికి ఆయన పంపిస్తున్నప్పుడు మనము కూడా దేవుని కొరకు జీవించే వారముగా జీవాత్మలుగా పరిశుద్ధాత్మను పొందిన మనుషులముగా శక్తివంతులుగా మనం మారుతాం దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ యోహాన్స వార్త పదహారో వాద్యం ఇరవై రెండవ వచ్చిన మనం చూస్తే అటువలె మీరును ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నారు కానీ మిమ్మల్ని మరలా చూసేదను అప్పుడు మీ హృదయము సంతోషించును మీ సంతోషమును ఎవడను మీ ఎద్దు నుండి తీసివేయడు ముందుగానే శిష్యులు తాను చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక నెరవేరినట్టుగా మనం చూడొచ్చు ఐషా గ్రంథం అరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ప్రభు ఒక యహోవా ఆత్మ నా మీదకు వచ్చినది దీనులకు స్వార్థమానము ప్రకటించుటకు యహోవా నన్ను అభిషేకించను నలిగిన హృదయము గలవారిని దృఢపరచుటకును చెరలోనున్న వారికి విడుదలను బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును అని వ్రాయబడింది యేసు ప్రభు తను నమ్మిన వారికి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం శక్తిని పొందుకుంటాం శిష్యులు భయపడిన వారుగా దిగులు చెందిన వారుగా వారు ఉన్నప్పుడు వారిని ధైర్యపరిచి వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చి వారికి భరోసాని ఇచ్చి సంచకరువును అనుగ్రహించి వారి లోకమంతా వెళ్ళి ఆయన కొరకు హతసాక్షులుగా జీవించడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు ఎంతో సువార్తను వారి ద్వారా దేవుడు ప్రకటించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజున పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకున్న వారం ఉంటే మనం దేవుని కొరకు పనిచేస్తాం దేవుని కొరకు స్వార్థను ప్రకటిస్తాం దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ విధానాల్లో మనం దేవుని కొరకు పనిచేస్తాం దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలుయ ప్రతి దినము కూడా ఆయన సిలువ మరణ పునరుత్నాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇదిగో సిలువను కూర్చున్న వార్త నశించుచున్న వారికి వెరుతనము కానీ రక్షించబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి సిలువ పునరుత్నాలను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామా మన జీవన విధానం క్రీస్తు కోరినటువంటి జీవన విధానంగా మారాలి దేవుడు ఆశించినటువంటి జీవితంగా మన జీవితం మారినప్పుడు దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ఈ లోకంలో అత్యధికమైన సువార్త మన ద్వారా ప్రకటించబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక మరి అనేకమైనటువంటి కుటుంబాల్లో భయము దుఃఖము ఆదరణ లేక నష్టాలలో ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నారేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఉండగా మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఏసయ్య మన మధ్యలో ఉండగా మన హృదయంలో ఉండగా మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఆయన మనకు సమాధానాన్ని ప్రతి సమస్యకు జవాబును ఆయన అనుగ్రహించేవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఏసును కలిగి ఉందాం సమస్తాన్ని మనం పొందుకుందాం ఆయన చెప్పినట్టుగా నడుచుకుంటే మనము ఆయనను ఘనపరిచే వారంగా జీవించగలుగుతాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందుకు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన కొరకు జీవించే వారుగా మనల్ని మారుస్తాడు అందుకే ఆయన ముందుగానే మనల్ని ప్రకటన చేశాడు ఏమనంటే ఇదిగో మీరు ఏర్పరచబడిన వంశము మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా నేను ఏర్పరచుకున్నాను ఏ మనిషి కూడా నీతిమంతుడిగా పరిశుద్ధుడిగా దేవుని తోటి నిలువలేడు కానీ దేవుడు ఏమని ప్రకటిస్తున్నాడు మనల్ని ఏసయ్య రక్తము ద్వారా శిలువ మరణ పునరుత్నాల ద్వారా 
మనల్ని నీతిమంతులుగా ఆయన తీరుస్తున్నాడు ఆయన ఏదైతే మన గురించి భావిస్తున్నాడో అదే భావంలో మనం ఆయన కొరకు జీవిస్తే గొప్ప కార్యాలు దేవుని కోసం గొప్ప జీవితం దేవుని కోసం మాదిరికరమైన సాక్ష్యార్థమైన జీవితం ఆయన కొరకు మనం చేయగలుగుతాం అలాంటి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మీ నామానికి స్తోత్రాలు ఈ వాక్యమును విన్నాం ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి అనేక మంది ప్రభు ఆ దుఃఖములో భయపడిన వారుగా తమ జీవితాన్ని గురించి నిరాశ కలిగి జీవిస్తున్నారేమో చిన్నపిల్లలు యవనస్తులు పెద్దలు వృద్ధుల వరకు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించమని ప్రార్థిస్తున్నాను వారి కుటుంబంలో ఏదైతే సమస్య ఉందో ప్రతి సమస్య నుంచి వారికి విడుదల దయచేయండి ఏ ఏ కుటుంబాలు అయితే ప్రభు తమ ప్రియులైన వారిని పోగొట్టుకున్నారు ఆ కుటుంబాల ఆదరణ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నారు అనారోగ్యం కలిగిన వారిని స్వస్థపరచండి హాస్పిటల్లో ఉండి చికిత్స పొందుతూ ప్రభు నేను ఎంతమంది అయితే ప్రభు నాయన ఇబ్బందిలో ఉన్నారు వారందరినీ మీరు ప్రభు రక్షించండి విడుదల దయచేయండి స్వస్థపరచండి దేవ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఇంతవరకు మాకు తోడైనందుకు స్తోత్రాలు దేవ రక్షణ విడుదల స్వస్థత మా ప్రజలకు దయచేయండి ప్రతి వైరస్ నుంచి ప్రతి వ్యాధి నుంచి ప్రతి తెగుల నుంచి నీ ప్రజలను రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావములు పొందమని ఏసయ నామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మనందరినీ ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ to